ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഡെഗ്നോ ട്രാവലർ നമ്മളിന്നിവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൂട്ടുകാർക്കുള്ള കുറച്ച് ഷോർട്ട് കട്ടുകളാണ് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ കുറുക്ക് വഴികളാണ് ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ടൈം വളരെയധികം ലാഭിക്കുവാൻ സാധിക്കും മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും വളരെ പെട്ടെന്ന് ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ വഴി കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സമയലാഭം വലിയൊരു ഘടകമാണ് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് നമ്മൾ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് നൽകാം ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് വിൻഡോസ് കീ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഷോർട്ട് കട്ടുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇതിനാദ്യമായി വരുന്നത് വിൻഡോസ് കീ മാത്രം പ്രസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ വിൻഡോസ് കീ മാത്രമായി നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാർട്ട് മെനു ഓപ്പണായി വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക സാധാരണ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിൽ മൗസ് കൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് മെനു എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് വിൻഡോസ് കീ മാത്രം ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ സ്റ്റാർട്ട് മെനു നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പണായി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അടുത്തതായി വരുന്നത് വിൻഡോസും എ എന്ന ബട്ടണും കൂടി ഒരുമിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആക്ഷൻ സെൻറ്റർ വലത് ഭാഗത്തായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അതായത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ വർക്കുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും മറ്റുമുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കാണുന്നതിനായി വിൻഡോസ് ബട്ടണും എ എന്ന ബട്ടണും കൂടി ഒരുമിച്ച് അമർത്തുക അടുത്തതായി നമ്മൾ പറയുന്നത് വിൻഡോസും ഡിയും കൂടി ഉപയോഗിച്ചുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നോ അവയെല്ലാം പെട്ടെന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനായി വിൻഡോസും ഡിയും കൂടി ഉപയോഗിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആരും കാണാത്തൊരു കാര്യമാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ വന്ന് കാണുന്നു തോന്നിയാൽ അപ്പോൾ തന്നെ വിൻഡോസ് ബട്ടണും ഡി ബട്ടണും പ്രസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഹൈഡ് ആവുന്നതായിരിക്കും മിനിമൈസായി പോകുന്നതായിരിക്കും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോർ പെട്ടെന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൻഡോസ് ബട്ടണും ഇ എന്ന ബട്ടണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോർ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അടുത്തതായി നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റിംഗ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിൻഡോസ് ബട്ടണും ഐ ബട്ടണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക വിൻഡോസും ഐയും കൂടി ഒരുമിച്ച് പ്രസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിനായി സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചു വരികയും വേണം അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോവുകയും വേണം ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വിൻഡോസും എൽ എന്ന ബട്ടണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ തന്നെ ലോക്ക് ആവുന്നതായിരിക്കും അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറുന്നതിനും വിൻഡോസും എൽ എന്ന ബട്ടണും കൂടി ഉപയോഗിക്കാം നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മിനിമൈസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൻഡോസ് ബട്ടണും എം എന്ന ബട്ടണും കൂടി ഉപയോഗിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിനായി സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് കാര്യം സെർച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയാൽ വിൻഡോസ് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് എസ് എന്ന ബട്ടണിൽ കൂടി സെർച്ച് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെർച്ച് ഓപ്ഷൻ വരുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്നും സെർച്ച് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതാണ് സാധാരണയായി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ടോ മറ്റോ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടാറുണ്ട് ഇതിനായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വിൻഡോസ് ബട്ടണും പ്രിന്റ് സ്ക്രീൻ എന്ന ബട്ടണും കൂടി ഒരുമിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് എടുക്കുവാൻ സാധിക്കുകയും അത് നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എന്നുള്ള ഫോൾഡറിലേക്ക് സേവ് ആവുന്നതുമായിരിക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് സേവ് ചെയ്യുന്നതിനായി വിൻഡോസ് ബട്ടണും പ്രിന്റ് സ്ക്രീൻ എന്ന ബട്ടണും കൂടി ഒരുമിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അടുത്തതായി നിങ്ങൾ വിൻഡോസ് ബട്ടണ് ടാബ് എന്ന ബട്ടണും കൂടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടാസ്ക് വ്യൂ ഓപ്പണായി വരുന്നത് കാണുവാൻ സാധിക്കും അത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ വിൻഡോസ് ബട്ടൺ ആർ ബട്ടൺ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമ്മുടെ റൺ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഓപ്പണായി വരുന്നത് കാണാം അതിനകത്ത് നമുക്ക് കമാൻഡുകൾ കൊടുക്കാം ബാക്കി പല കാര്യങ്ങളും അതിൽ ചെയ്യുന്നതിനായി സാധിക്കുന്നതാണ് വിൻഡോസ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പരിചയപ്പെട്ടത് കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ